హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఐ ఎమ్ జశ్వంత్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం వెబ్సైట్కి బ్లాగ్కి మధ్య డిఫరెన్సెస్ ఏంటో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ సో నేను బ్లాగ్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అండ్ బ్లాగ్ లోపల ఆర్టికల్స్ అనేవి ఎలా పబ్లిష్ చేయాలి వీటన్నిటి మీద ఒక వీడియో అయితే చేశాను ఫ్రెండ్స్ ఆ వీడియో లింక్ని నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను మీరు అక్కడి నుంచి డీటెయిల్గా మీరు చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్ అంటే ఆ వీడియో చూస్తే మీకు ఒక బ్లాగ్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అండ్ పోస్ట్ ఎలా పబ్లిష్ చేయాలో తెలుస్తుంది ఈ వీడియోలో మనం ఒక బ్లాగ్కి అండ్ వెబ్సైట్కి మధ్య డిఫరెన్సెస్ ఏంటో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ సో ఫస్ట్ అయితే మెయిన్ డిఫరెన్స్ అంటే ఏంటంటే బ్లాగ్ వచ్చేసరికి క్రొనలాజికల్ ఆర్డర్ అనేది ఫాలో అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో క్రొనలాజికల్ ఆర్డర్ అంటే ఏంటి సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఇది టెక్ యువర్ డాట్ ఎక్స్ విజిట్ అంటే నా బ్లాగ్ ఫ్రెండ్స్ సో సింపుల్గా క్రొనలాజికల్ ఆర్డర్ అంటే ఏంటంటే న్యూవెస్ట్ కంటెంట్ అపియర్స్ ఫస్ట్ అనమాట అంటే ఎలా అంటే ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు జనవరి టూ అని ఉంది డేట్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా జనవరి టూ జనవరి టూ డిసెంబర్ థర్టీ అనమాట అంటే న్యూవెస్ట్ కంటెంట్ వచ్చేసరికి జనవరి టూ అనమాట సో న్యూవెస్ట్ కంటెంట్ అపియర్స్ ఫస్ట్ దట్ ఈస్ నోన్ ఎస్ క్రొనలాజికల్ ఆర్డర్ సో బ్లాగ్ క్రొనలాజికల్ ఆర్డర్ ఫాలో అవుతుంది అండ్ వెబ్సైట్లో ఇలాంటి ఆర్డర్ అనేది ఉండదు ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఇంకొక డిఫరెన్స్ వచ్చేసరికి మనం బ్లాగ్లో డే బై డే కానీ ఎవ్రీ డే కానీ లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం ఆర్టికల్ లాగా రాసేసి మనం పబ్లిష్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ కానీ వెబ్సైట్లో వచ్చే కంటెంట్ ఏంటంటే అంటే వెబ్సైట్లో ఉండే కంటెంట్ స్టాటిక్ అనమాట అంటే అట్ ఏ టైం ఒక్కసారిగా మనం రాస్తాం అండ్ నెక్స్ట్ స్మాల్ స్మాల్ అప్డేట్స్ అనమాట అంటే ఏమన్నా చేంజెస్ చేయడం అండ్ ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ యాడ్ చేయడం ఇలాంటివి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి మనకి వెబ్సైట్లో పేజెస్ అనేవి ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పేజ్కి ఒక్కొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనం ఇస్తాం సో ఎలాంటి మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు సో ఇది వచ్చేసరికి మనకి సిస్కో వెబ్సైట్ సో సిస్కో కంపెనీ వెబ్సైట్ అనమాట సో మెయిన్లీ వెబ్సైట్స్ అనేవి కంపెనీస్కి యూనివర్సిటీకి స్కూల్స్కి ఇలాంటి వాటికి యూస్ చేస్తారు అనమాట ఎందుకంటే వాళ్ళకే కంటెంట్ అనేది వాళ్ళు అట్ ఎ టైం ఇస్తారు అంటే స్టార్టింగ్లో వెబ్ డిజైన్ చేసేటప్పుడే కంటెంట్ ఒక్కసారిగా ఇచ్చేస్తారు సో ఆ కంటెంట్ మ్యాక్సిమం చేంజ్ అవుతుంది అనమాట సో అది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది సో ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ యాడ్ చేయడం సో ఇలాంటి చేంజెస్ ఏమైనా స్మాల్ స్మాల్ చేంజెస్ ఉంటే అవి అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటారు సో డైలీ అయితే అప్డేట్ చేయరు ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు సిస్కో వెబ్సైట్ ఉంది సిస్కోలో మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు చాలా పేజెస్ అంటే ప్రొడక్ట్స్కి ఒక సపరేట్ పేజ్ సపోర్ట్కి ఒక సపరేట్ పేజ్ పార్ట్నర్స్ అని మోర్ అని సో ఇలాంటివన్నీ బ్లాగింగ్లో పాసిబుల్ కాదనమాట సో ఈ బ్లాగ్ క్యాన్ బి ఏ వెబ్సైట్ బట్ వెబ్సైట్ క్యాన్ బి ఏ బ్లాగ్ ఎలాంటి బ్లాగ్ అనేది వెబ్సైట్ అవ్వచ్చు కానీ ఒక వెబ్సైట్ బ్లాగ్ మాత్రం కాదు ఎందుకంటే ఒక వెబ్సైట్లో మనకి పేజెస్ అనేవి ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఈ పేజెస్కి ఒక్కొక్క పేజ్కి ఒక్కొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మనకు ఉంటుంది అంటే ఒక్కొక్క పేజ్కి ఒక సంబంధించి ఒక్కొక్క కంటెంట్ అయితే మనం ఇస్తాము అండ్ ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు కానీ మనకి ప్రతి ఒక్క వెబ్సైట్లో మ్యాక్సిమం ఒక బ్లాగ్ అని ఒక సెషన్ అయితే క్రియేట్ చేసుకుని ఉంటారు ఆ బ్లాగ్ సెషన్లో వాళ్ళు వాళ్ళ కంపెనీ ర్యాంకింగ్ అవ్వడానికి కానీ అండ్ వాళ్ళ కంపెనీలో జరిగే ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ ఆ సెక్షన్లో మీరు వీళ్ళు అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటారు ఫ్రెండ్స్ మోస్ట్లీ బ్లాగ్స్ మనీ ఎర్నింగ్ కోసం స్టార్ట్ చేస్తారు ఫ్రెండ్స్ మనీ ఎర్నింగ్ అంటే ఎలా అంటే ఒక బ్లాగ్ లోపల మనం మనీ ఎర్న్ చేయాలంటే మనకి యాడ్స్ అనేవి ప్లే కావాలి ఫ్రెండ్స్ అంటే గూగుల్ యాడ్సెన్స్ నుంచి మనం మనీ అనేవి ఏం చేయొచ్చు సో గూగుల్ యాడ్సెన్స్ మనకి అప్రూవ్ అవ్వాలంటే మనకి వాళ్ళు కొన్ని టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అయితే వాళ్ళు ఇస్తారు సో ఆ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ మనం ఫాలో అయ్యి మన బ్లాగ్ వాళ్ళకి తగ్గట్టుగా ఉంటే మనకి వాళ్ళు అప్రూవల్ ఇస్తారు ఫ్రెండ్స్ సో దాని ద్వారా మనం అయితే మనీ అని చేయొచ్చు సో ఆ గూగుల్ యాడ్సెన్స్ ఎలా అప్రూవ్ చేయాలి ఒక బ్లాగ్కి అండ్ గూగుల్ యాడ్సెన్స్ అంటే ఏంటి అని దాని గురించి ఒక సపరేట్ వీడియో అయితే చేస్తాను మీరు దాని నుంచి మీరు ఈజీగా గూగుల్ యాడ్సెన్స్ గురించి అర్థం చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ కోడింగ్ ఏమీ లేకుండా మనం వెబ్సైట్స్ అయితే చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ వీటికి మనకి చాలా ప్లాట్ఫామ్స్ అనేవి ఉన్నాయి వర్డ్ ప్రెస్ విక్స్ వి బ్లీ షాపిఫై అని సో వీటిలో ఇన్బిల్ట్ థీమ్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట ఇన్బిల్ట్ టెంప్లెట్స్ అనేవి ఉంటాయి సో మనం ఈజీగా డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్తో మనం వెబ్సైట్స్ అనేవి క్రియేట్ చేయొచ్చు సో వీటన్నిటి మీద నేను వీడియోస్ అనేవి చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఫ్యూచర్ వీడియోస్ చేస్తాను మీరు నన్ను ఫాలో అవుతూ ఉండండి సో ఈజీగా మీరు వీటన్నిటి గురించి నేర్చుకుంటారు మనం అలాగే బ్లాగ్స్ కూడా ఈ ప్లాట్ఫామ్స్ నుంచి డెవలప్ చేయొచ్చు సో ఫైనల్గా బ్లాగ్స్ క్రొనలాజికల్ ఆర్డర్ అనేవి ఫాలో అవుతాయి ఫ్రెండ్స్ అంటే న్యూ ఆర్టికల్స్ మొత్తం టాప్లో ఉంటాయి అలాగే మ్యాక్సిమం బ్లాగ్స్ని మనీ ఎర్నింగ్ కోసం